Ciao a tutti. Oggi vorrei spiegarvi un po' lo Stamp Sequencer. Lo Stamp Sequencer è praticamente un, un ripetitore di pattern musicali e ha una storia classica negli hardware, ispirata proprio ai a hardware classici. E vorrei spiegarvi un po' la storia partendo da un software fruibile gratuitamente che si chiama LMMS, che è questo qua, che gira sia su Windows che su Linux che su, che su Mac, perché guardando qua come funziona, eh, secondo me è più facile poi capirlo anche dentro Logic. Eh, lo Step Sequencer prende un po' da questo LMMS che al suo interno ha degli editor, tra cui il Beat e Bass Line Editor, dove io posso andare ad aggiungere degli strumenti, qua ho aggiunto un bass drum, quindi un, posso aggiungere uno snare, ad esempio, un rullante, e adesso andrò ad aggiungermi un hi-hat, chiuso e aperto, e qua ho dei, questa linea qua non mi interessa, ho dei quadrati, che mi identificano la mia battuta. Quindi ad esempio andrò a mettere la cassa sull'1 e sul 3, il rullante sul 2 e sul 4. Molto basico, adesso vado a abbassare il BPM. Andrò a mettere un charleston ogni ottavo. E questo è un pattern che si ripete e che poi io all'interno della mia canzone, se riesco a spostare la finestra è meglio, ok eccola qua, all'interno della mia canzone deciderò dove e quando suonerà. Vedete che sono tutte una battuta. Poi posso fare più battute. In questo caso qua se andasse ad aggiungerlo adesso andrei ad aggiungere due battute in cui la seconda parte non suona e così via. Ecco partendo da questa base qua andare a vederlo poi in Logic risulta a mio avviso un po' più facile perché io vado a creare una traccia software instrument. E per abilitare lo step sequence basta che faccio clic col tasto destro e creo una pattern region che sarà vuota oppure posso andare qua negli apple loop e ho anche qua dei pattern loops molto interessanti che possono essere sia ritmici che melodici quindi non è detto che devono per forza di cose essere solo batterie possono essere Andiamo a importare una batteria giusto per darci un occhio. Eccolo qua. Una volta che ho importato un pattern loop, posso anche andare a, a scegliere altri, altri template e, e vedere un po' come è stato fatto. Ma andiamo a crearne uno noi da zero, con la regione che abbiamo creato prima. Ecco che qua vedete, io vado a scegliere un preset di batteria, vado a un gran kit classico, lui dice andrà benissimo, ecco che io qua ho il mio kick, quindi cosa faccio? Ho 16 step che identificano una battuta, andrò a creare, come ho fatto prima, un, scusate, l'ho fatto qua, ma è uguale, Mando in play, vado in preview, non suona perché in muto, giustamente. Facciamo che metterlo sopra così non ci sbagliamo. Togliamo questa. Via questa. Rimetto la library, il gran kit, eccoci qua, e adesso eccoci con il nostro, 
vedete che qua si ripete per tutta la lunghezza della regione poi quando il playhead avrà superato la sua parte smetterà di funzionare io qua posso aggiungere più step esattamente come avete visto nell'MMS e posso andare ad aggiungere elementi ovviamente adesso io qua posso andarli ad aggiungere delle, degli elementi cliccandoci sopra o anche trascinando andiamo per ascoltare andiamo a metterci una yacht close qua da qualche parte giusto per giocare un po' ma non è tutto qua perché oltre a mettere le caselline io posso anche vado a zoomarlo un po' di più ok io posso anche andare a cambiare dei valori tipo velocity qua adesso step on off ma io posso anche abilitare la visualizzazione ad esempio velocity ed ecco che nelle mie caselle non avrò più il, il la visualizzazione riesco a zoomare sì ho un po di lag non avrò più la visualizzazione solo della casellina ma avrò la visualizzazione della linea della velocity quindi la percezione del volume che avrò di quell'elemento ce ne sono molte dei parametri che posso cambiare ad esempio posso cambiare il not repeat not repeat Cosa significa? Che se io vado a selezionare ad esempio una nota qua, anzi facciamo rullante che suona un po' più forte, metto il no repeat, io posso dividerlo in modo che questo rullante qua a quel passaggio faccia più ripetizioni. Adesso l'ho diviso, diviso per 4 ad esempio. Adesso andiamo a fare una simulazione qua dove lo divido ancora di più. trascino 16 vediamo che succede stabilito la caselletta si sì, sembra una scoreggia però insomma avete capito e oltre a questo ci sono varie altre cose che si possono fare e la, mh, ci sono questi due bottoni qua che ci permettono di spostare, di traslare il contenuto della nostra riga. Vedete che sto traslando. Posso cambiare l'ordine delle tracce con questi altri pulsanti. E... no scusate questo non è il cambio delle ordini il cambio delle ordini semplicemente trascino la parte posso cambiare eh, in proporzione il valore che ho impostato qua ad esempio qua velocity se abbasso qua in proporzione abbasserò il valore e... quando io se anche qua avessi impostato 64 step che posso visualizzare in due schermate così se la mia regione però è lunga soltanto ad esempio una battuta suoneranno soltanto i primi 16 step grazie per l'ascolto Buona giornata, ciao!